ஹாய் காய்ஸ் திஸ் சரவின் இன்னைக்கு நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே சுவாரஸ்யமான ஒரு விஷயத்தை பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் ஏற்கனவே நம்ம சேனல்ல வந்து கிரெடிட் கார்டு வர்சஸ் டெபிட் கார்டு அப்படின்ற ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் ஸோ அந்த வீடியோ நீங்க இது வரைக்கும் நீங்க பாக்கலாம் மேல ஒரு ஐ பட்டன் கொடுத்துருக்கேன் அந்த ஐ பட்டனை கிளிக் பண்ணி போய் பாத்துக்கோங்க ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம நார்மலா நம்ம வீட்டுல வந்து நம்ம அம்மா சொல்லுவாங்க தம்பி கிரெடிட் கார்டு எடுத்துட்டு போயிட்டு காசு எடுத்துட்டு வா இல்ல டெபிட் கார்டு எடுத்துட்டு போயிட்டு காசு எடுத்துட்டு வாப்பா வீட்டுல காசு இல்ல அப்பா காசே தர மாட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் குடு 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 நம்ம வந்து ஏடிஎம்க்கு ஓடுவோம் ஸோ ஏடிஎம் ஓடிட்டு போயிட்டு ஏடிஎம்ல வந்து ஒரு கார்டை ஸ்வைப் பண்ணிட்டு நம்ம காசு எடுப்போம் ஸோ அந்த காசு எடுக்கிற சமயத்துல நம்ம ஒன்னே ஒன்று திங்க் பண்ணுவோம் இந்த ஏடிஎம் எல்லாம் எப்படா ஒர்க் ஆகுது இதை எவனா கண்டுபிடிச்சான் இது எங்கெந்தரா வந்தது அப்படின்றத நம்ம மைண்ட்ல கண்டிப்பா நம்ம ஒரு வாட்டியாச்சும் நம்ம திங்க் பண்ணிருப்போம் ஸோ அப்படி திங்க் நீங்களும் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க ஸோ நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏடிஎம் அப்படின்றது என்ன அது ஏடிஎம் எல்லாம் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத தான் இன்னைக்கு வீடியோ நம்ம பார்க்க போறோம் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறத நோட்டணும் நான் உங்கள் அரவிந்த் வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஏடிஎம் ஸோ நிறைய குழந்தைங்கள்லாம் வந்து ஏடிஎம் பார்த்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐயா இது ஏடிஎம் ஆ காசு வரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ நிறைய பேர் அதுக்கு என்ன ஒரு பட்ட பேர் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹால் டைம் மணி அப்படின்னு சொல்லி வச்சிருக்காங்க அதான் எப்ப வேணாலும் நம்ம காசு எடுத்துக்கலாம் நமக்கு தேவையான போதெல்லாம் காசு எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நீங்க இப்ப இருந்து ஒரு பழைய காலத்துக்கு சுச்சுவேஷன் நீங்க போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த காலத்துல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு செலான்ல எழுதி நம்ம ஃபில் பண்ணி நம்ம பேங்கர்கிட்ட கொடுத்தா பேங்கர் அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ராசஸ் எல்லாமே பண்ணி முடிச்சு செக் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம கிட்ட காசு தருவாரு ஸோ அதுக்கான ப்ராசஸ் வந்து ரொம்பவே வந்து ஜாஸ்தியா இருந்ததுனால என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த வந்து நியூயார்க்ல வந்து தடை பண்றாங்க ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கக்கூடாது நம்மளுக்கு எப்ப தேவையோ அப்ப நம்ம காசு எடுத்துக்கிற மாதிரி ஒரு பெனிஃபிட்டை வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு தான் ஏடிஎம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த கொண்டு வராங்க ஏடிஎம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் டெல்லர் மிஷின் நிறைய பேர் சொல்றாங்க அது ஏடிஎம் தான் வந்து ஆல் டைம் பண்ணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் கிடையாது அது ஜஸ்ட் அவங்க வந்து திங்க் பண்ண ஒரு பேர் தான் பட் ஆனா உண்மையான பேர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் டெல்லர் மிஷின் அப்படின்றது தான் உண்மையான பேரு ஸோ இப்ப இந்த ஆட்டோமேட்டிக் டெலர் மிஷின் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்ற பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கிரெடிட் கார்டோட ஸ்ட்ரக்சர் இல்லைன்னா நம்ம டெபிட் கார்டோட ஸ்ட்ரக்சரை வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம டெபிட் கார்டோட நம்ம ஸ்ட்ரக்சரை நீங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க மேல உங்களோட பேங்க் நேம் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த என்ன பேங்க் அப்படின்ற ஒரு ஸ்பெசிபிக்கான ஒரு நேம் வந்து மேல உங்களோட கார்டில் கொடுத்துருப்பாங்க அதே மாதிரி வந்து கீழே பாத்தீங்கன்னா உங்களோட கார்டு நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த முதல் சிக்ஸ் நம்பர் இருக்கு பாத்தீங்களா ஸோ அந்த முதல் சிக்ஸ் நம்பர் வந்து உங்களோட பேங்கோட நம்பர் ஸோ அந்த பேங்க் எந்த பேங்கோ அந்த பேங்கோட நம்பர் தான் வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் சிக்ஸ் டிஜிட்ல கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்த டென் டிஜிட் இருக்கு பாத்தீங்களா ஸோ அந்த டென் டிஜிட் நம்பர் வந்து உங்களோட யூனிக்கான ஐடென்டிட்டி ஸோ அந்த ஐடென்டிட்டியை வச்சுதான் வந்து இது நீங்களா அப்படின்றத வந்து அதை கண்டுபிடிக்கும் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தேர்ட் என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா உங்களோட கார்டு ஓடலோட நேம் ஸோ உங்களோட பேர் என்ன அப்படின்றத கீழே கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களோட பேமெண்ட் நெட்ஒர்க் லோகோ வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நிறைய பேருக்கு இது திங்க் ஆகும் என்னடா இவன் பேமெண்ட் நெட்ஒர்க் லோகோலாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்றது நிறைய பேர் கேட்டிருப்பீங்க ஸோ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ நார்மலா நம்மளோட டிரான்சாக்ஷன் எல்லாமே வந்து பேங்க் வந்து அவ்வளவு சீக்கிரம் பாக்காது ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து ஒரு சமயத்துல வந்து எக்கச்சக்கமான பேர் வந்து காசு எடுப்பாங்கல்ல ஸோ எல்லாத்தையுமே நோட் பண்ண பேங்க் எல்லாம் எந்த ஒரு வேலையுமே சரியா பண்ண முடியாது ஸோ அதனால பேங்க் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி கிட்ட அவங்களோட எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே தருவாங்க ஸோ அந்த தேர்ட் பார்ட்டி தான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா விசா மாஸ்டர் கார்டு அதே மாதிரி வந்து ரூபே அப்படின்னு எல்லா விஷயமா இருக்கட்டும் ஸோ அவங்க கிட்ட கொடுக்கும் பொழுது அவங்க தான் வந்து இந்த டீட்டெயில் எல்லாமே வந்து பார்த்துட்டு நம்மளை கேஷ் ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணுவாங்க இப்ப நீங்க நார்மலா ஒரு ஃபாரின் டிரான்சாக்ஷன் நீங்க மற்ற இடத்துல பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களா உங்களோட டாக்ஸ் அப்படின்றது வந்து அதிகமா பிடிப்பாங்க கிட்டத்தட்ட மூன்று ரூபாய் வந்து அதிகமா பிடிப்பாங்க பட் அதுவே வந்து நம்மளோட இந்தியன் அது கவர்மெண்ட் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் ரெடியூஸ் பண்றதுக்காக தான் ரூபே அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த வந்து கொண்டு வராங்க ஸோ அந்த ரூபே மூலமா நம்ம என்ன பண்ண மு
அதே மாதிரி உங்களோட பேங்கோட கான்டாக்ட் இன்ஃபர்மேஷனை வந்து கீழே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம நார்மலாக கார்டில் பார்க்க போகிற ஒரு விஷயம் இப்போ நம்ம எதுக்கு வருவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏடிஎம் எப்படி ஒர்க் ஆகுது நம்மளோட மெயின் கான்செப்டே அதுதான் ஸோ அதுக்கு இப்போ வரலாம் ஸோ ஏடிஎம் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏடிஎம் வந்து நார்மலாக ஒரு ஓஸ்ட் சர்வரோட கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஓஸ்ட் சர்வர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய அக்கௌண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே அந்த ஓஸ்ட் சர்வருக்கு தான் போகும் ஸோ அது போயிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஓஸ்ட் சர்வரில் இருந்து நம்மளோட பேங்க் டீடைல்ஸ் அதாவது நம்ம பேங்க்குக்கு வந்து அந்த ஓஸ் சர்வர் வந்து கனெக்ட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க இப்போ நார்மலாக வந்து எஸ்பிஐ பேங்காக இருக்கட்டும் இல்லை ஐசிஐசி பேங்காக இருக்கட்டும் இல்லைனா வந்து ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்காக இருக்கட்டும் அந்த மாதிரி எல்லா பேங்க்குக்குமே வந்து அந்த ஓஸ்ட் சர்வரை வந்து கனெக்ட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க ஸோ நம்மளோட இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நம்ம காலை வந்து கொஞ்சம் ஸ்வைப் பண்ணி நம்ம வெளில எடுக்கிறோம் பார்த்தீங்களா ஸோ அப்படி எடுக்கும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த மிஷின் வந்து இது அவங்களோட காடை அப்படின்றத ஓஸ் சர்வருக்கு கொடுக்கும் ஸோ ஓஸ் சர்வர் கொடுத்த உடனே ஓஸ் சர்வர் என்ன பண்ணணும் அது எந்த பேங்க் அப்படின்னு சொல்லி சூஸ் பண்ணி அந்த பேங்கில் அந்த டிரான்சாக்ஷன் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு அங்கே டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ இப்போ பேங்க் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட கார்டை நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க உங்கள் கார்டை எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க நார்மலாக உங்கள் கார்டை வந்து ஸ்வைப் பண்ணுவீங்க ஸோ ஸ்வைப் பண்ணும்போது உங்கள் பின்னாடி ஒரு மேக்னெட்டிக் ஸ்ட்ரிப் இருக்கும்ல ஸோ அந்த ஸ்ட்ரிப்பில் தான் வந்து நான் ஏற்கனவே முன்னாடி சொன்ன மாதிரி பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் எனர்ஜி வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க ஸோ அந்த நெகட்டிவ் எனர்ஜி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கும் பொழுது அதில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் அக்கௌண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் அந்த அக்கௌண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து உங்களோட ஓஸ் சர்வருக்கு வந்து போகும் ஸோ அந்த ஓஸ் சர்வர் போனது ஒன்று அந்த ஓஸ் சர்வர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சரி ஓகே இவங்க எஸ்பிஐ பேங்க் இல்லைனா இவங்க எஸ்டிஎஸ்சி பேங்க் இல்லைனா வந்து இவங்க வந்து ஐசிஐசி பேங்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் பேங்க் வந்து தனியாக பிரித்து அந்த பேங்கில் இருக்க டிரான்சாக்ஷன் இன்ஃபர்மேஷன் டீடைல்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து அந்த ஓஸ் சர்வர் கொடுத்து அந்த ஓஸ் சர்வரில் வந்து உங்கள் மானிட்டருக்கு வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ அப்படி டிஸ்பிளே ஆனவனே என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஐடென்டி நீங்கள் தான் வந்து இதை வந்து யூஸ் பண்ணுறீங்களா அப்படின்ற காரத்துக்காக தான் உங்களுக்கு பின் நம்பர் கேட்பாங்க ஸோ நீங்கள் பின் நம்பர் டைப் பண்ணவனே என்ன பண்ணுவீங்க நார்மலாக இப்போ உங்களுக்கு கேஷ் எடுக்கணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க உங்களோட கேஷ் வித்ட்ரா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுவீங்க ஸோ அப்படி கிளிக் பண்ணும் பொழுது வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் தேவை அப்படின்றத வந்து அதுக்கு நோட் பண்ணும் ஸோ அதை நோட் பண்ண உடனே நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க உங்களோட அமௌண்ட்டை டைப் பண்ணுவீங்க ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரடாக இருக்கட்டும் இல்லை தௌசண்டாக இருக்கட்டும் இதை எவ்வளோ நீங்கள் வந்து கிளிக் பண்ணுவீங்க ஸோ கிளிக் பண்ண உடனே அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி அதே இன்ஃபர்மேஷன் அந்த ஓஸ் சர்வர் கொடுத்தா அந்த ஓஸ் சர்வர் வந்து உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் எவ்வளோ காசு இருக்குது அப்படின்றது எல்லாமே நோட் பண்ணிவிட்டு அதே காசு வந்து இந்த பேங்க்கில் இருக்கா இப்போ நீங்கள் நார்மலாக வந்து ஒரு பேங்க்கில் வந்து அவங்க வந்து ஐநூறுரூபா வச்சுருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ ஐநூறுரூபா நோட்டு ஒரே தாள் வச்சுருக்காங்க நீங்கள் வந்து நானூறுபா எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த நானூறுபா வந்து நூறுநூறுரூபாவாக இருந்தால் தான் உங்களுக்கு வரும் ஸோ அந்த ஒரே ஐநூறுரூபா தாளாக இருந்தால் உங்களுக்கு வராது உங்கள் டிரான்சாக்ஷன் வந்து டிக்ளைண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துடும் ஸோ இதனால தான் நிறைய இடத்துல வந்து டிரான்சாக்ஷன் வந்து டிக்ளைண்ட் ஆகாது பேங்க்கில் காசு இல்லைனால இல்லை பேங்க்கில் வந்து அந்த மாதிரி நோட்டை வந்து அவங்க வச்சுருக்க மாட்டாங்க ஸோ அதனால தான் முக்கால்வாசி டிரான்சாக்ஷன் வந்து டிக்ளைண்ட் ஆகுது ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் கீழே இருந்து காசு எடுப்பீங்க ஸோ காசு எடுக்கும் பொழுது உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டக்கு 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 டக்குன்னு ஒரு சவுண்ட் வரும் ஸோ அந்த சவுண்ட் எதுக்காக வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ப்ராசஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் உள்ளே வந்து ஒரு ரெண்டு ரிங் இருக்கும் ஸோ அந்த ரெண்டு ரிங்கு வந்து உங்கள் காசை வந்து மேலேயும் கீழேயுமா ஸ்வைப் பண்ணி வந்து உங்கள் காசை வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து தரும் ஸோ உங்கள் காசு வந்து கரெக்டாக இருந்தால் தான் வந்து அதை வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து தரும் ஏன்னா வந்து அதோட வித்து அதோட சைஸ் எல்லாமே வந்து அந்த மிஷின் வந்து செக் பண்ணும் அந்த காசோட வித்தும் அந்த சைஸும் ஸோ அப்படி செக் பண்ணி அந்த காசோட வித் அந்த சைஸ் வந்து சரியில்லைனா அது என்ன பண்ணோன்னா அந்த டிஸ்போசல் பாக்ஸ்னு சொல்லி ஒரு பாக்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த டிஸ்போசல் பாக்ஸில் வந்து அந்த காசு வந்து போட்டுரும் உங்களுக்கு வந்து காசு வராது உங்களோட டிரான்சாக்ஷன் வந்து டிக்ளைன் ஆகிடும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுதான் வந்து நம்ம பேங்க் வந்து ஒர்க் ஆகிற ஒரு ப்ராசஸ் அதே மாதிரி வந்து உங்கள் பேங்க்கில் எவ்வளோ அக்கௌண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது அக்கௌண்ட் டீட்டெயில் உங்களோட பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத காட்டுறதுக்காக தான் ஒரு சின்ன ஸ்கிரிப்ட் மாதிரி வந்து வெளில வரும் ஸோ இதில் எவ்வளோ வந்து இன்புட் டிவைஸ் எவ்வளோ அவுட் புட் டிவைஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டு இன்புட் டிவைஸ்